Dear learners, Assalamualaikum. Apara jara 2024 shaler SSC porikha diben. Tadher shobe matro test porikha shesh hoye chhe. To test porikha ya apara English the kotho mark paben. এই নিয়ে কিন্তু একটা সংশয় রয়েছে অর্থাৎ কোন প্রশ্নের উত্তর আপনি সঠিক দিয়েছেন কোন প্রশ্নের উত্তর আপনি ভুল দিয়েছেন এই নিয়ে বিভিন্ন রকম টেনশন কিন্তু আপনাদের মধ্যে কাজ করছে আমাকে ইতোমধ্যে অনেকেই ফোন করে বলেছেন স্যার একটু প্রশ্নটা সমাধান করে দেন যে কোন প্রশ্নের উত্তরটা কি হবে একটু বলে দেন তো আমি আপনাদের এই চিন্তার অবসান ঘটানোর জন্য আজকে আমি আপনাদের টেস্ট পরীক্ষার ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের এক থেকে শুরু করে 11 নম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ প্রত্যেকটি গ্রামারে কোন প্রশ্নের উত্তরটা কি হবে একদম ব্যাখ্যা সহ আলোচনা করব তো আপনারা যারা এসএসসি পরীক্ষা দিবেন তার তো অবশ্যই এই ভিডিওটি দেখবেন কারণ আপনাদের টেস্ট পরীক্ষায় কোন প্রশ্নের উত্তর সঠিক দিয়েছেন এবং কোন প্রশ্নের উত্তর ভুল দিয়েছেন তা এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন এছাড়া যারা পরবর্তীতে এসএসসি পরীক্ষা দিবেন বা ক্লাস 8 এ পড়ছেন অথবা ইন্টারমিডিয়েট এ পড়ছেন এক কথা যে কোনো শিক্ষার্থী এই ভিডিওটি দেখতে পারেন কারণ আজকে আমি শুধু আপনাদের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নের অ্যানসার গুলোই বলে দেব না কোন প্রশ্নের উত্তরটি কি হচ্ছে এবং কেন হচ্ছে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহ রুলস সহ আমি আপনাদের কাছে বলে দিব তাহলে যারা আপনারা এসএসসি পরীক্ষা দিবেন তারা সহ যে কেউ এই ভিডিওটি দেখবেন আশা করছি এই ভিডিওটি আপনার জন্য অনেক উপকারে আসবে এছাড়া আপনারা যারা 2024 সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করবেন তাদের জন্য একটি মহা সুসংবাদও রয়েছে সেটা হচ্ছে আপনাদের ইংলিশ ফার্স্ট পেপার এবং ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের ফাইনাল प्रिपरेशन নিয়ে খুব শীঘ্র একটি নতুন অনলাইন ব্যাচ চালু হচ্ছে তো আপনারা চাইলে সেই ব্যাচে ভর্তি হতে পারেন এবং আপনাদের ইংলিশে এ প্লাস নিশ্চিত করতে পারেন কিভাবে ভর্তি হবেন কত টাকা ফি কিভাবে ক্লাস হবে সমস্ত ব্যাপারগুলো নিয়ে একটি ভিডিও আমি ইতোমধ্যেই আমার ইউটিউব চ্যানেলে এবং আমার ফেসবুক পেজে আপলোড করেছি আমি সেই ভিডিওর লিংকটি আমি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব আপনারা সেখান থেকে দেখে নেবেন এবং যদি আপনারা ইংরেজিতে ভালো রেজাল্ট করতে চান ইংরেজিতে এ প্লাস নিশ্চিত করতে চান তাহলে অবশ্যই দ্রুত যোগাযোগ করে আপনার সিটটি কনফার্ম করবেন তো কথা বলাচ্ছি না চলে যাচ্ছি সরাসরি আপনাদের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নের সমাধানে তো আজকে যে প্রশ্নটি সমাধান করব সেটা হচ্ছে যশোর বোর্ডের প্রশ্ন অর্থাৎ যশোর বোর্ডের আওতাধীন যারা এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন তাদের টেস্ট পরীক্ষাতে ইংলিশ সেকেন্ড পেপার যে প্রশ্নটি এসেছিল সেই প্রশ্নটি এক থেকে এগারো নম্বর পর্যন্ত প্রত্যেকটি গ্রামার অংশ একদম সুন্দর করে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিব এবং কোন প্রশ্নের অ্যান্সারটি কি হবে সেটাও আপনাদেরকে জানিয়ে দিব তো চলে যাচ্ছি সরাসরি কম্পিউটার স্ক্রিনে সেখান থেকে আমি আপনাদের প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তরগুলো কি হবে সেগুলো সুন্দর করে বুঝে দেওয়ার চেষ্টা করছি যারা যশোর বোর্ডের আওতায় ছিলেন তাদের টেস্ট পরীক্ষায় যে প্রশ্নটি এসেছিল আমি সেটা একটু সমাধান করার চেষ্টা করছি এবং সাথে সাথে চেষ্টা করছি সেগুলোর ব্যাখ্যা দিতে যেমন দেখেন এই স্টুডেন্ট ইজ হি হু হুজ মেইন ডিউটি ইজ টু স্টাডি অ্যাটেন্টিভলি এই স্টুডেন্ট মাস্ট হ্যাভ সাম ড্যাশ এখন দেখেন সাম হচ্ছে একটা ডিটারমিনার তাহলে ডিটারমিনার পরে কি বসে ডিটারমিনার পরে নাউন বসে তাহলে দেখেন এখানে নাউন কয়টা আছে নাউন একটা হচ্ছে ফিগার একটা নাউন আছে কোয়ালিটিজ একটা নাউন আছে এনার্জি একটা নাউন আছে ওকে তাহলে দেখেন সাম মানে কিন্তু একটার বেশি তাহলে এখানে প্লুরাল নাউন কোনটা আছে প্লুরাল নাউন কিন্তু কোয়ালিটিজ আছে ওকে তাহলে এই প্রশ্নের অ্যান্সারটা হানড্রেড পারসেন্ট কোয়ালিটিজই হবে কারণ সাম আছে যেহেতু সামের পরে একটা প্লুরাল নাউন হবে ওকে তাহলে এটার অ্যান্সার আমরা করে দিলাম কোয়ালিটিজ ওকে তাহলে এই স্টুডেন্ট মাস্ট হ্যাভ সাম কোয়ালিটিজ একটা স্টুডেন্টের কিছু গুণ থাকা অবশ্যই দরকার থাকতে হবে হি মাস্ট বি ট্রুথফুল ইউনাইটেড ডিসিপ্লিন দেখেন তাহলে এই যে ট্রুথফুল ইউনাইটেড ডিসিপ্লিন ডিসিপ্লিনের পরে একটা কম আছে তারপরে গ্যাপ আছে তাহলে আপনারা নিশ্চয় জানেন যে কমার শর্তটা হচ্ছে যে কমার আগে যে পার্টস অফ স্পিস হবে কমার পরেও কিন্তু সেই একই পার্টস অফ স্পিস হবে তাহলে আমরা এখানে কোন পার্টস অফ স্পিস দিব তাহলে এটা যেহেতু অ্যাজেকটিভ সুতরাং এখানেও একটা অ্যাজেকটিভ হবে এখন আমরা চিন্তা করি যে এখানে আমরা কোন অ্যাজেকটিভটি দিতে পারি আর আপনাদেরকে একটা ব্যাপার বলি দেখেন উপরে যে বক্সটা দেওয়া আছে সেখানে কিন্তু একটা কথা বলা আছে যে ইউ মে নিড টু চেঞ্জ দ্য ফর্মস অফ দ্য সাম অফ দ্য ওয়ার্ডস অর্থাৎ আপনি কিন্তু এই ওয়ার্ডের কিছু চেঞ্জ করতে পারেন আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন তাহলে এখানে আমি যাই বসাই না কেন সেটা কিন্তু অবশ্যই অ্যাজেকটিভ হতে হবে তাহলে হি মাস্ট বি ট্রুথফুল তাকে কি হতে হবে সত্যবাদী হতে হবে ইউনাইটেড হতে হবে মানে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে ডিসিপ্লিন হতে হবে মানে শৃঙ্খলিত হতে হবে আর কি হতে হবে আর হতে হবে হচ্ছে আমরা বলতে পারি এনআরজিটি কি বলতে পারি এনআরজি থেকে আমরা অ্যাজেকটিভ করে সেটাক
एनार्जिटिक ओके তাহলে বি নাম্বার গ্যাপটা কি হবে বি নাম্বার গ্যাপের অ্যান্সার হবে হচ্ছে অ্যানার্জেটিক ওকে এবার আসেন সি নাম্বারে দি ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস ডিউটি দেখেন দেখেন এইটা একটা নাউন আর এইটা একটা নাউন দুটো নাউনকে একসাথে যোগ করতে গেলে কি লাগে দুটো নাউনকে একসাথে যোগ করতে গেলে একটা কনজাংশন লাগে অথবা প্রিপোজিশন লাগে তাহলে আমরা এখানে কি দিব আমরা এখানে একটা প্রিপোজিশন দিব প্রিপোজিশন কি দিব প্রিপোজিশন দিব আমরা অফ দেখেন আমরা যদি বলি দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট ডিউটি অব এ স্টুডেন্ট মানে একটা ছাত্রের ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট ডিউটি ওকে তাহলে এখানে আপনি বলতে পারেন স্যার যে এই দুটো নাউনের মাঝখানে তো আমরা অ্যান্ডও দিতে পারতাম ওকে দিতে পারতাম অ্যান্ড কখন হবে যখন সমজাতীয় দুটো নাউন হবে সমজাতীয় যখন দুটো নাউন হয় তখন আপনারা অ্যান্ড দিয়ে যোগ করতে পারেন সুতরাং এখানে সমজাতীয় নাউন নয় এটা হচ্ছে এই নাউনটাকে আর এই নাউনটাকে একসাথে কি যোগ করা হয়েছে যে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট ডিউটি অব এ স্টুডেন্ট একটা ছাত্রের মানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজ সেটা ইজ টু স্টাডি অ্যান্ডেন্টিভলি মানে মনোযোগ সহকারে পড়া ওকে ফ্রম ড্যাশ বিগিনিং দেখেন বিগিনিং হচ্ছে একটা নাউন আর এই নাউনের আগে কি বসবে একটা দি বসবে কারণ এরপরে অব আছে আপনারা যারা আর্টিকেলে ভিডিওটি দেখেছেন তারা জানেন যে কোনো নাউনের পরে যদি অব থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তার আগে কি বসে দি বসে তাহলে এই গ্যাপে আমরা কি বসাবো এই গ্যাপে আসে আমরা দি বসাবো একটা জিনিস বলতে পারেন যে ফ্রম দ্য ফ্রম দি বিগিনিং মানে এটা কিন্তু একটা ফ্রেজ মানে হচ্ছে শুরুর দিকে ओके फ्रम द बिगिनिंग अब दर मैं बचर शुरू दिखे यू मास्ट हाव इम्फेसिस अन द टेक्सट बुक्स यू मास्ट फलो द रुल्स देखें एखे एक नाउन आबार एखे एक नाउन आटो नाउन क्यों काछाची नाउन देखें रुल्स और एक रेगुलेशन नियमकानून तोने क्या कन्जांगशन दीते अन्सार एंड रुल्स एंड रेगुलेशन ओके रुल्स एंड रेगुलेशन मान नियमकानून আচ্ছা এরপরে আসেন অফ স্ট্রাইক ড্যাশ রিডিং মোর ইট ইজ কোয়াইট ইম্পসিবল টু কাট এ গুড ড্যাশ ইন দ্য এক্সামিনেশন তাহলে বুঝতে পারছেন যে এখানে যেহেতু একটা আইনযুক্ত ভার্ব আছে আর আইনযুক্ত ভার্বের আগে কী বসে বাই বসে উদাহরণ মানে যেকোনো একটা প্রিপোজিশন বসে তো আমরা অফটা তো বসে দিয়েছি সুতরাং আর প্রিপোজিশন বলতে কোনটা আছে প্রিপোজিশন বলতে এই একটাই আছে সেটা হচ্ছে কি উইদাউট ওকে তাহলে আমরা এখানে উইদাউট বসাই তাহলে উইদাউট রিডিং মোড অনেক পড়া ছাড়াই অনেক পড়া ছাড়া ইট ইজ ইম্পসিবল টু কাট এ গুড ফিগার আপনারা জানেন গুড ফিগার একটা ফ্রেজ গুড ফিগার মানে হচ্ছে ভালো কিছু করা কাট এ গুড ফিগার ইন দি এক্সামিনেশন তাহলে যে ফিগারটা হবে এখানে কাট এ গুড ফিগার ইন দি এক্সামিনেশন পরীক্ষায় ভালো করা কখনোই সম্ভব না ইম্পসিবল ওকে তাহলে এখানে আমরা দিব ফিগার হি ড্যাশ রিডস আদার বুকস আপনারা দেখেন সাবজেক্ট আছে আর ভার্ব আছে সাবজেক্ট এবং ভার্বের মাঝখানে গ্যাপ থাকলে কি হয় একটা অ্যাডভার্ব হয় তাহলে এখানে অ্যাডভার্ব কোনটা আছে অ্যাডভার্ব হচ্ছে অলসো একটা অ্যাডভার্ব তাহলে এই গ্যাপে কিন্তু হচ্ছে কি হবে অলসো হবে ওকে তাহলে আমরা এখানে অলসো দিলাম দেখেন খুব সহজে কিন্তু আপনি করতে পারবেন ফিলিং গ্যাপগুলো এরপরে হচ্ছে হি বিহ্যাভস ড্যাশ উইথ আদার্স দেখেন ভার্ব আছে ভার্বের পরে গ্যাপ থাকলে কি হয় ইন্টার্নশিপ ভার্ব পরে গ্যাপ থাকলে অনেক সময় কি অ্যাডভার্ব হয় তাহলে আমরা বলতে পারি হি বিহ্যাভস ড্যাশ উইথ আদার সে অন্যদের সাথে ব্যবহার করে কিভাবে ব্যবহার করে এই দেখেন আপনি বলতে পারেন পলিট পলিটলি অ্যাডভার্ব হবে কিন্তু পলিটলি সে অন্যদের সাথে পলিটলি অ্যাডভার্ব করে মানে কি ভদ্রভাবে আচরণ করে পলিটলি ওকে এবার দেখেন হি ট্রাইজ হিজ বেস্ট টু হেল্প দ্য উইক স্টুডেন্টস ইন দ্য ক্লাস হি নেভার ওয়েস্ট ইজ টাইম ইন ভেইন ইন ভেইন মানে হচ্ছে এটা কিন্তু একটা ফ্রেজ ইন ভেইন ইন ভেইন শব্দের অর্থ হচ্ছে অযথা কি বলতে পারেন অযথা বা বিনা কারণে সে বিনা কারণে এক মুহূর্ত নষ্ট করে না দেখেন এই ফ্রেজগুলো কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে ইন ভেইন মানে কি বিনা কারণে বা অযথা দেখেন এক নাম্বারটা কিন্তু আমাদের হয়ে গেল এবার আসেন দুই নাম্বারটায় দুই নাম্বারটা আমরা কী দিতে পারি দেখেন এখানে কিন্তু আপনি ইচ্ছা মতো শব্দ ব্যবহার করতে পারবেন ফ্লাওয়ার ইজ দ্য বেস্ট গ্রিপ অফ এ ন্যাচার ইট ইজ দেখেন এই নাউনের পরে অব আছে অব থাকলে কী হয় দি হয় এর আগেতে আমরা উইথ ক্লুতে একটা করেছি দিয়ার নিয়ম ওকে তাহলে ইট ইজ দ্য সিম্বল অফ এ অফ লাভ অ্যান্ড পিউরিটি ইট অ্যাডস বিউটি দেখেন বিউটি একটা নাউন ন্যাচার একটা নাউন তাহলে দুটা নাউনের মাঝখানে কি বসবে একটা প্রি পজিশন বসবে তাহলে উইথ ন্যাচার ওকে তাহলে উইথ ন্যাচার বিউটি উইথ ন্যাচার অ্যান্ড অথবা বিউটি ইন ন্যাচার ইন দিতেও পারেন যে প্রকৃতির সাথে প্রকৃতিতে প্রকৃতির সাথে বলতে পারেন প্রকৃতিতেও বলতে পারেন অর্থাৎ ইন এবং উইথ দুটোই কিন্তু এখানে দেওয়া যাবে 
ওকে ন্যাচার অ্যান্ড আওয়ার সারাউন্ডিংস আমাদের প্রকৃতি এবং আমাদের চারপাশের সাথে কি করে এখানে হচ্ছে সৌন্দর্য যোগ করে ইন দি ওয়ার্ল্ড দেয়ার ইজ নান দেখেন নান হচ্ছে একটা প্রোনাউন ব্যক্তিবাচক প্রোনাউন এবং ব্যক্তিবাচক প্রোনাউনের পরে একটা রিলেটিভ প্রোনাউন বসে সেটা হচ্ছে হু বসে কি বসে হু দেখেন বি নাম্বারে সি নাম্বারে আমরা হু ব্যবহার করলাম আচ্ছা এবারে ডি নাম্বার আসেন ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ফ্লাওয়ার্স আর ফাউন্ড দেখেন এই ফাউন্ড এইটা নাউন নাউনের আগে একটা কি বসবে একটা প্রিপোজিশন বসবে ফাউন্ড ইন ন্যাচার প্রকৃতিতে দেখেন প্রকৃতিতে তাহলে ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ফ্লাওয়ার্স আর ফাউন্ড ইন ন্যাচার প্রকৃতিতে বিভিন্ন রকম কি ফুল পাওয়া যায় অল দ্য ফ্লাওয়ার্স আর দেখেন আর হচ্ছে একটা বিভার বিভারের পরে কি হয় একটা অ্যাজেকটিভ হয় তাহলে অল ফ্লাওয়ার্স আর ডিফারেন্ট ফ্রম অ্যানাদার ডিফারেন্ট কী হবে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফ্রম অ্যানাদার একটা ফুল থেকে অন্য ফুলগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা ভিন্ন ভিন্ন ফুল পাওয়া যায় অল দ্য ফ্লাওয়ার্স আর ডিফারেন্ট ফ্রম অন অ্যানাদার বাই দেয়ার ফ্র্যাগরেন্স সাইজেস অ্যান্ড কালার্স ফুলগুলো একে অপরের সাথে কি তাদের সুবাস তাদের আকার এবং তাদের রং সবগুলো থেকে আলাদা বাটারফ্লাইস বার্ডস অ্যান্ড বিস টেক টেকের পরে কি বসে টেকের পরে অফ বসে টেক অফ টেক অফ মানে কি আরোহণ করা তো আপনারা জানেন দ্য ফ্লাওয়ার্স আর ইউজড ড্যাশ প্রডিউসিং ফ্রেম পারফিউমস অ্যান্ড মেডিসিনস তাহলে দি ফ্লাওয়ার্স আর ইউজড ফুলগুলোকে ব্যবহার করা হয় ফর কি হবে ইউজড ফর মানে কোনো কিছুর জন্য বুঝালে ফর বসে ফর ইউজড ফর প্রডিউসিং পারফিউমস অ্যান্ড মেডিসিনস দে আর ইউজড ইন ডিফারেন্ট অকেজনস ইন ডিফারেন্ট অকেজনস আমরা বলতে পারি দে আর ইউজড ইন দে আর ইউজড ইন ডিফারেন্ট অকেজন ওকে ড্যাশ ওয়েডিং বার্থডে জব পর্ম দেখেন এগুলো কিন্তু উদাহরণ তাহলে আমরা বলতে পারি সাস এজ সাস এজ মানে কি যেমন সাস এজ সাস এজ ওয়েডিং বার্থডে জব প্রমোশন তারপর কি ফানারেল সেরেমনি ইত্যাদি এরপর আসেন শেষের দিকে রিসেন্টলি ফ্লাওয়ার্স কালটিভেশন হ্যাজ বিকাম হাইলি দেখেন বিকামের পরে কিন্তু একটা অ্যাজেকটি বসে আপনি বলতে পারেন হাইলি বেনিফিটেড হাইলি বেনিফিটেড মানে লাভজনক বর্তমানে কিন্তু এটা আমাদের দেশে খুবই লাভজনক চাষ ব্যাস আমরা দুই নাম্বারটা করে ফেললাম এবার আসেন তিন নাম্বারটা তিন নাম্বারটা কিন্তু খুব সহজে আপনারা করতে পারবেন একটা হচ্ছে চাইল্ড লেবার দেখেন চাইল্ড লেবারের সাথে কোনটা যায় চাইল্ড লেবার একটা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট তাহলে চাইল্ড লেবার আমরা বলতে পারি চাইল্ড লেবার মিনস আমি নিচে একটু লিখে দিই যাতে সবাই ভালো বুঝতে পারেন তাহলে আমরা এ নাম্বার বলি এ নাম্বারে দেখেন চাইল্ড লেবার মিনস চাইল্ড লেবার মিনস মিনসের পরে কি হবে চাইল্ড লেবার মিনস ইংগেজিং দেখেন ইংগেজিং দি চিলড্রেন চিলড্রেন টু ওয়ার্ক দেয়ার দেয়ার ম্যাচিউরিটি ম্যাচিউরিটি দেখেন চাইল্ড লেবার মিনস ইংগেজিং দ্য চিলড্রেন টু ওয়ার্ক দেয়ার ম্যাচিউরিটি তাদের কাদের থেকে বড় মানুষের কাজ করার নামই হচ্ছে চাইল্ড লেবার এরপর আমরা বলতে পারি বি নাম্বারটা কি যে ইট ইট মানে কিন্তু চাইল্ড লেবার ইট ইজ সিন দেখেন ইট ইজ সিন কোথায় দেখা যায় মোস্টলি ইন দ্য ওভার পপুলেটেড কান্ট্রি মোস্টলি দেখেন মোস্টলি ইন দি ওভার পপুলেটেড 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 কান্ট্রি এটা জনবহুল দেশে বেশি দেখা যায় যে দেশে অনেক বেশি জনসংখ্যা সে দেশে কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় এরপরে হচ্ছে ইট আর্ট লাইট দিতে পারে ইট ইজ ইট ইজ এ গ্রেট দেখেন ইট ইজ এ গ্রেট কার্স কার্স ফর অ্যানি কান্ট্রি কান্ট্রি অফ দি ওয়ার্ল্ড এটা যে কোনো দেশের জন্য যে কোনো দেশের জন্য খুব একটা ভয়ানক অভিশাপ আচ্ছা তারপরে ডি নাম্বারটা আমরা কী দিতে পারি ডি নাম্বারে হচ্ছে প্রভার্টি প্রভার্টি অ্যান্ড ইলিটারেসি ইলিটারেসি তাহলে এটাতে তো দুটা সাবজেক্ট অ্যান্ড দিয়ে যেগুলো প্লুরাল হয়ে গেল তাহলে আমরা বলতে পারি হচ্ছে প্রভার্টি অ্যান্ড ইলিটারেসি আর দি মেইন 
रिजन्स रिजन्स फर चाइल्ड लेबर चाइल्ड लेबर ओके এবারে লাস্টটা কি হবে ই নাম্বারটা হচ্ছে দি প্রবলেম দি প্রবলেম ক্যান বি সলভ ক্যান বি সলভ দি প্রবলেম ক্যান বি সলভ বাই টেকিং স্ট্রিক্ট স্ট্রাইক্ট স্ট্রাইক্ট অ্যাকশনস অ্যাকশনস টু এ গ্রেট extent extent okay char number ta hoye gelo e tin number ta hoye gelo ebar ashun char number e char number e hocche ki char number e hocche right form verb tol education is one of the basic human rights it is also lekin it is also known bi verb er pore ebong pore shobai bhabe as ache apnara janen known as mane hocche porichito known as mane ki porichito tol amra ekhane known korbo ebong tar age ki ache bi verb ache bi verb er pore সাবজেক্ট যদি বস্তুবাচক হয় মানে প্যাসিভ হয় তাহলে বিভাগের পরে কিন্তু একটা ভার্বে তিন নম্বর ফর্ম হয় ওকে নোন অ্যাজ দ্য ব্যাকবোন অফ এ ন্যাশন ইট ড্যাশ দ্য হিউম্যান মাইন্ডস ইট এটা মানুষের মনকে কি করে এটা মানুষের মনকে ইনলাইটেন করে আলোকিত করে ওকে তাহলে আমরা এখানে ইনলাইটেন দিব আর সাবজেক্ট যেহেতু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সেই জন্য আমরা বলবো হচ্ছে ইনলাইট টেন্স একটা এজ যোগ করে দিব ইনলাইটেন্স এটা মানুষের মনকে কি করে আলোকিত করে আচ্ছা ইট অলসো দ্য আউটলুক অফ এ পার্সন এটা একটা ব্যক্তির আউটলুককে দৃষ্টিভঙ্গি কি কী করে ব্রোডেন্স করে মানে প্রসারিত করে তাহলে এখানেও আমরা ব্রোডেন লিখবো এবং তার সাথে একটা কি করব এর যোগ করে দেব কারণ হচ্ছে সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আচ্ছা এরপরে আসুন এরপরে হচ্ছে ডি নাম্বার অ্যান্ড এডুকেটেড পার্সন ক্যান ইজিলি বিটুইন রাইট অ্যান্ড রং রাইট এবং রং ভুল এবং সঠিকের মধ্যে কি করতে পারে ডিস্টিংগুইস করতে পারে ডিস্টিংগুইস মানে কি পার্থক্য করা একজন শিক্ষিত মানুষ সঠিক এবং ভুলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে এটা যেহেতু ক্যানের পরে গ্যাপ আছে সেক্ষেত্রে আমরা এটার সাথে আর কিছু যোগ করব না এটা পার্বের প্রেজেন্ট ফর্মে আমরা লিখে দিব আচ্ছা এরপরে দেখেন হি ক্যান ড্যাশ দ্য রাইট ডিসিশন হি ক্যান আমরা বলতে পারি টেক হি ক্যান টেক দ্য নিতে পারে সে নিতে পারে দ্য রাইট ডিসিশন সঠিক সিদ্ধান্ত এটা মডাল অফ দিলে পরে গ্যাপ আছে সুতরাং এটাও আমরা ভারতের প্রেজেন্ট ফর্মে বসাবো হি ক্যান টেক দ্য রাইট ডিসিশন ইভেন ইন এ ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন হি অলসো প্লেজ এ ভাইটাল রোল ইন ড্যাশ দেখেন প্রিডিউসিং ফ্রম দ্য সোসাইটি প্রিডিউস ইজ ফ্রম দ্য সোসাইটি মানে সমাজ থেকে যে খারাপ দিকগুলো রাইজ রয়েছে সেগুলো কি কী করতে হবে রিমুভ করার জন্য দেখেন রিমুভ আমরা এই রিমুভের সাথে কি করব আইন যে যোগ করবো কেন যোগ করবো কারণ সবাই জানেন যে প্রি পজিশনের পরে যদি গ্যাপ থাকে রাইট মাপ ভারবে তার সাথে কি হয় আইন যে যোগ হয় তা রিমুভিং দ্য প্রিটোজ ইস ফ্রম দ্য সোসাইটি অ্যান্ড এডুকেটেড ম্যান ইজ দেখেন একটা এডুকেটেড ম্যান কি হয় অ্যাপ্রিসিয়েটেড হয় আর কি হয় অনার্ড হয় সম্মানিত হয় ওকে তাহলে আমরা এখানে কি করব এখানে আমরা লিখবো হচ্ছে অনার্ড অনার্ড ওকে এবারে আসুন অন দ্য আদার অন দ্য কন্ট্রারি অ্যান্ড আনএডুকেটেড ম্যান ড্যাশ টু বি এ বার্ডেন অ্যান্ড আনএডুকেটেড ম্যান ড্যাশ টু বি এ বার্ড ইন দ্য সোসাইটি একজন অশিক্ষিত লোককে সমাজের বোঝা মনে করা হয় তাহলে ইজ থট কি হবে ইজ থট সাবজেক্ট যদি প্যাসিভ বোর্ড প্যাসিভ সাবজেক্ট হয় তাহলে আপনাকে ভারটাকে কি করতে হবে প্যাসিভ করতে হবে তাহলে ইজ থট মানে মনে করা হয় অ্যান্ড আনএডুকেটেড ম্যান ইজ থট টু বি এ বার্ড ইন টু দ্য ইন দ্য সোসাইটি একজন অশিক্ষিত মানুষকে সমাজের বোঝা মনে করা হয় ফর ড্যাশ এ কান্ট্রি ডেভেলপড ফর ড্যাশে কান্ট্রি ডেভেলপ তাহলে আমরা বলতে পারি যে এখানে যেহেতু ভারতের তিন নম্বর ফর্ম রয়েছে সুতরাং এখানে কি হবে এখানে হচ্ছে মেক হবে তাহলে আমরা বলবো হচ্ছে মেকিং যেহেতু গ্যাপটা কি পরে প্রি পজিশনের পরে আর আপনারা জানেন মেক হেল্প এই ভার্বগুলো পরে একটা নাউন থাকলে তারপরে অ্যাজেক্টিভ বসে সেক্ষেত্রে আমরা মেকটা এখানে ব্যবহার করব তাহলে হচ্ছে মেকিং ফর মেকিং এ কান্ট্রি ডেভেলপ একটা দেশকে উন্নতি করতে দ্য কন্ট্রিবিউশন অব দ্য এডুকেটেড ইজ গ্রেট শিক্ষিতদের অবদান কিন্তু অনেক ইট ইজ হাই টাইম এখন উপযুক্ত সময় উই ডাই দ্য এডুকেটেড আমাদের হচ্ছে এই এডুকেটেডদেরকে আনএডুকেটেড সরি আনএডুকেটেডদেরকে মানে অশিক্ষিতদেরকে শিক্ষিত করতে হবে ওকে তাহলে এটা হবে হচ্ছে এডুকেট এডুকেটেড কেন হবে কারণ ইট ইজ টাইম ইট ইজ হাই টাইমের পরে ভার্বের সবসময় কোন ফর্ম হয় ভার্বের পাস্ট ফর্ম হয় ওকে তাহলে আমাদের চার নাম্বারটা হয়ে গেল এবার আসুন ন্যারেশন পরিবর্তনে 
ন্যারেশন পরিবর্তনে আমরা প্রথম সেন্টেন্সটা দেখি কি আছে প্রথম সেন্টেন্স হচ্ছে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তাহলে বি টিচার বি টিচার আস্কড কাকে জিজ্ঞেস করলো দি গার্ল আস্ক দি গার্ল তারপরে হচ্ছে হোয়াই তারপরে ইন সেকেন্ড পার্সেন্ট গার্লের সাথে পরিবর্তন হলো সি ওয়ার জোয়ারে থাকলে হ্যাড বিন হ্যাড বিন অ্যাবসেন্ট ইন দি ক্লাস ইন দি ক্লাস দি প্রিভিয়াস ডে ইয়েস্টারে থাকলে প্রিভিয়াস ডে প্রিভিয়াস ডে তাহলে প্রথম সেন্টেন্সটা হয়ে গেল ওকে এরপরে হচ্ছে স্যার মাই মা ফাদার ওয়াজ ভেরি ইল এ কথাটাকে হচ্ছে দ্য গার্ল বলতেছে ওকে তাহলে লিখব হচ্ছে দি গার্ল দি গার্ল রেসপেক্টফুলি রেসপেক্টফুলি রিপ্লাইড রিপ্লাইড দ্যাট হার ফাদার হার ফাদার হ্যাড বিন হ্যাড বিন ভেরি ইল হ্যাড বিন ভেরি ইল অ্যান্ড দেখেন পরবর্তী কথাটা একই বক্তার এই জন্য আমরা বলবো অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট অ্যাডেড দ্যাট সি হ্যাড টেকেন ভার্বে পাস ফর্ম থাকলে হ্যাড প্লাস ভার্বে পাস পার্টিজ ফর্ম টেকেন হিম টু দি হসপিটাল হসপিটাল ওকে তাহলে গালের কথা শেষ হয়ে গেল এবার আমরা বলবো হাউ ইজ ইউর ফাদার নাও আবারও দি টিচার বলতেছে ওকে তাহলে দি টিচার দি টিচার আবারও জিজ্ঞেস করলো এগিন আস্ট এগিন এগিন আস্ট কি জিজ্ঞেস করলো এগিন আস্ট হাউ তারপর হচ্ছে হার ফাদার হাউ হার ফাদার ওয়াজ নাও থাকলে দেন ফাদার দেন হিজ কন্ডিশন ইজ ইম্প্রুভিং সেট দি গার্ল ওকে তাহলে এর কথা শেষ তাহলে আমরা বলবো হচ্ছে দি গার্ল দি গার্ল আবার উত্তর দিচ্ছে দি গার্ল রিপ্লাইড দ্যাট রিপ্লাইড দ্যাট রিপ্লাইড দ্যাট হিজ কন্ডিশন কন্ডিশন ওয়াজ ইম্প্রুভিং ইম্প্রুভিং ওকে শেষ হয়ে গেল ওকে এবার আসুন ছয় নম্বরে ছয় নম্বরটা কি করতে হবে প্রথমটা হচ্ছে পজিটিভ ডিগ্রি করতে হবে ওকে পজিটিভ পজিটিভ ডিগ্রি সেটা হচ্ছে ওয়ান অফ দি আছে ওকে তাহলে ভেরি ফিউ ভেরি ফিউ ডিভাইসেস ডিভাইসেস ইন দি প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড ইন দি প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড আর এস ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল এস মোবাইল ফোন মোবাইল ফোন মোবাইল ফোন ওকে বি নাম্বারটা কি করতে হবে বিমান নাম্বারটা নেগেটিভ করতে হবে তাহলে বি নাম্বারের নেগেটিভ অ্যান্সার হচ্ছে দেখেন ইট ইট ইজ নট অ্যান ইট ইজ নট অ্যান আন এসেন্সিয়াল এসেন্সিয়াল ডিভাইস ফর অল ক্লাসেস ক্লাসেস অফ পিপুল পিপুল অ্যাট অল ওকে এরপরে সি নাম্বারটা কি করতে হবে সি নাম্বারটা হচ্ছে কম্পাউন্ড করতে হবে কম্পাউন্ড ওকে কম্পাউন্ড হচ্ছে একদমই সহজ জাস্ট আমরা এটাকে একটু নিয়ে নিই পুরোটা কম্পাউন্ড আমরা জাস্ট মাঝখানে একটা বাট বসে দিব বাট আর হচ্ছে প্রথমে দুটা বাদ যাবে দুটা আমরা বাদ দিলাম আর এই ইটটাকে আমরা বড় হাতে করে দিলাম ইট ব্যাস তাহলে এটা কম্পাউন্ড হয়ে গেল এরপরে হচ্ছে ডি নাম্বার এটা ডি নাম্বারটা ভয়েস করতে হবে কি ভয়েস প্যাসিভ ভয়েস প্যাসিভ তাহলে কি হবে আওয়ার লাইফ স্টাইল স্টাইল হ্যাজ বিন চেঞ্জড চেঞ্জ গ্রেটলি গ্রেটলি বাই ইট 
এই নাম্বারটা হচ্ছে এই নাম্বারটা এক্সক্লামেটরি করতে হবে এক্সক্লামেটরি এক্সক্লামেটরি আর এটা হচ্ছে হট হট অ্যান্ড ইউনিক ইউনিক থিঙ্ক ইউনিক থিঙ্ক ইন ডিট ইট ইস এটা এক্সক্লামেশন মার্ক এরপরে হচ্ছে এফ নাম্বারটা এফ নাম্বারে হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস অ্যাক্টিভ করতে হবে অ্যাক্টিভ করতে চাইলে আমরা কি করব উই উই ক্যান নট ডিসক্রাইব 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 দি ইম্পর্টেন্স ইম্পর্টেন্স অফ মোবাইল ফোন মোবাইল ফোন মোবাইল ফোন ইন ওয়ার্ডস ইন ওয়ার্ডস ওকে এটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেল এরপরে হচ্ছে জি নাম্বারটা জি নাম্বারটা কী করতে হবে কম্পারেটিভ ডিগ্রি তাহলে এইটা কম্পারেটিভ কম্পারেটিভ এর কম্পারেটিভ হয়ে হচ্ছে ইট ইজ মোর ইউজফুল ইউজফুল দেন এনিথিং দেন এনিথিং ওকে তাহলে এটা কম্পারেটিভ হয়ে গেল এরপরে হচ্ছে এইস নাম্বার কী করতে হবে ইন্ট্রোগ্রেটিভ করতে হবে এইস নাম্বারের ইন্ট্রোগ্রেটিভ হচ্ছে ইন্টেরোগেটিভ ইন্টারোগেটিভ হচ্ছে কি দেবো ডাজেন্ট ডাজেন্ট দি মডার্ন মডার্ন ওয়ার্ল্ড মডার্ন ওয়ার্ল্ড largely largely depend depend on it interrogation mark er pare hocche i number ta i number e ki korte hobe complex korte hobe without ache jehetu tar amra bolbo hocche if we complex if we do not use mobile phone mobile phone tapare comma tapare se we cannot cannot communicate communicate rapidly 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 with others eta complex hoye gelo er pare hocche लास्ट नम्बर जे नम्बर जे नम्बर क्यों करते हैं जे नम्बर हमें सीम्पल करते हैं ओके ये बोलते इनफिनिटिव नियम सीम्पल पहले जस्ट हमें पुरोटा एक बारे नहीं सहज है पुरोटा नहीं निल पुरोटा नवर पर सो दैट के शुरू कर कैन पर्त बद दिए जस्ट एक टू दिए दीब ता गिम्पल बस ये ट्रेंडिंग सेंटेंसगूल शेष कर लम एरपर आसें কমপ্লিটিং সেন্টেন্স করি কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে প্রথমে হচ্ছে টু ডট ডট টোর নিয়ম তাহলে এটা কিন্তু বিভিন্নভাবে করতে পারেন হি ইজ টু লেজি টু ওয়ার্ক দেখেন ওয়ার্ক সে এতই অলরেজে কাজ করতে পারে না ব্যাস হয়ে গেল তাহলে জাস্ট আমরা এখানে যদি ওয়ার্ক দিই তাহলে কিন্তু হয়ে গেল এরপরে হচ্ছে ইফ শি হ্যাড বিন ইনভাইটেড তাকে যদি দাওয়াত করা হতো তাহলে আমরা বলবো হচ্ছে শি উড হ্যাভ কাম তাহলে সে আসতো এটা হচ্ছে থার্ড কন্ডিশন থার্ড কন্ডিশন অনুযায়ী এইটাই হবে এর বাইরেও আপনারা অনেক কিছু দিতে পারেন সেটা আপনাদের ইচ্ছা জাস্ট আমি একটা দিচ্ছি আর কি হি ওয়েন্ট আউট ফর এ ওয়াক হ্যাভিং বলতে পারেন হ্যাভিং আমরা বলতে পারি হ্যাভিং টেক এন টেক এন ব্রেকফাস্ট 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 সে সকালে নাস্তা করে হাঁটতে বের হলো ওকে দেখেন এরপরে হচ্ছে সো দ্যাট হি কুড রিসিভ হায়ার এডুকেশন তাহলে আমরা বলতে পারি যে হি ওয়েন্ট টু হি ওয়েন্ট অ্যাব্রোড হি ওয়েন্ট অ্যাব্রোড হি ওয়েন্ট অ্যাব্রোড সে বিদেশ গেল সো দ্যাট হি কুড রিসিভ হায়ার এডুকেশন যাতে করে সে ভালো উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে ওকে 
এরপর হচ্ছে এ রোলিং এটা একটা প্রবাদ বাক্য এ রোলিং স্টোন এ রোলিং স্টোন গ্যাদার নোমস ওকে ব্যাস এটা একটা প্রবাদ বাক্য এটার কোনো নিয়ম কারণ না এটা এইভাবে লিখতে হবে এ রোলিং স্টোন এটা দিলেও চলবে না দিলেও চলবে এ রোলিং স্টোনেও কোথাও কোথাও দেখা যায় আবার কোথাও কোথাও শুধু রোলিং স্টোনেও দেখা যায় এরপরে আসেন সাফিক্স ফিফিক্স সাফিক প্রিফিক্স হচ্ছে ইংলিশ ইজ অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইট ইজ স্পোকেন দেখেন স্পোকেন হচ্ছে ভার্ব ভার্ব ব্যাপারে কী হবে অ্যাডভার্ব তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারি সে গ্লোবালি কী বলবো গ্লোবালি দেখেন ভার্বের পরে অ্যাডভার্ব ওকে এবার দেখেন ইট ইজ পি ভার্বের পরে হচ্ছে এরপরে নাউন আছে দেখেন তাহলে নাউনের আগে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি হবে কী হবে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি এ কমন ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে দেখেন তাহলে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি এ কমন ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ইংলিশ ইজ ব্যবহার পরে গ্যাপ তাহলে অ্যাডজেক্টিভ হবে ডিনাবল দেওয়া আছে ডিনায়েবলের বিপরীত করতে হবে ডিনায়নের বিপরীত হচ্ছে আনডিনায়েবল আনডিনায়েবল ওকে তাহলে সি নাম্বারে হচ্ছে আনডিনায়েবল এরপরে হচ্ছে ইট হ্যাজ অ্যাডেড এ নিউ ডাইমেনশন টু দি দেখেন এখানে ন্যাশন আছে কমিউনিকেশন আছে কমিউনিকেশন হচ্ছে নাউন ওর আগেরটা কী হবে অ্যাজেক্টিভ হবে তাহলে আমরা বলবো হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ইন্টার ন্যাশনাল কমিউনিকেশন মানে হচ্ছে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশন এই নাম্বার দেখেন দে টু এক্সপ্রেস আওয়ার থটস অ্যান্ড আইডিয়াস উইথ দি ফরেনার্স দি আর্টিকেল আর্টিকেলের পর একটা নাউন হবে দেখেন দেওয়া হচ্ছে ফরেন এটা হবে কি ফরেনার্স ওকে তাহলে আমরা হবো ফরেনার্স মানে বিদেশিদের সাথে এরপরে হচ্ছে এফ নাম্বার এফ নাম্বারে হচ্ছে আর্টিকেলের পর গ্যাপ নাউন হবে তো গ্যাপের পর একটা যেহেতু নাউন দেওয়া আছে তাহলে এটাকে আমরা অ্যাজেক্টিভ করবো তাহলে ইফেক্ট এর অ্যাজেক্টিভ হচ্ছে ইফেক্টিভ ইফেক্টিভ ওকে তাহলে এফ নাম্বার গ্যাপের অ্যান্সার কি ইফেক্টিভ আচ্ছা এরপরে জি নাম্বারে ফর প্রিপারেশন প্রিপারেশনের পরে কী হবে নাউন হবে কিন্তু গ্যাপের পর একটা নাউন আছে এই জন্য এটাকে আমরা অ্যাজেক্টিভ করব তো হাই নিজেই অ্যাজেক্টিভ এটাকে আমরা কি করতে পারি হায়ার এডুকেশন হায়ার এডুকেশন মানে উচ্চ শিক্ষার জন্য ওকে এরপরে দেখেন ম্যানি ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজ আছে এখানে ইন্টারন্যাশনাল হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ অ্যাজেক্টিভের পরে কী হবে নাউন হবে তো অর্গানাইজ এর নাউন ফর্ম হচ্ছে অর্গানাইজেশন অর্গানাইজেশন ওকে অর্গানাইজেশন এরপরে হচ্ছে ইট ক্রিয়েটস ইন্টারন্যাশনাল দেখেন ব্রাদারহুড ইন্টারন্যাশনাল হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ অ্যাজেক্টিভের পরে নাউন হয় আর ব্রাদারের নাউন ফর্ম হচ্ছে ব্রাদারহুড ওকে ব্রাদারহুড এরপরে আসেন অ্যামং দ্য পিপুল অব দ্য ওয়ার্ল্ড ড্যাশ গ্লোবালাইজেশন সাবজেক্টে যায় গ্যাপ আছে নাউন হবে তো গ্লোবাল এর নাউন ফর্ম হচ্ছে গ্লোবালাইজেশন লাইজেশন গ্লোবালাইজেশন ইজ দ্য আলটিমেট রেজাল্ট অফ ইট ব্যাস তাহলে আমাদের সাফিক ফিফিক্স হয়ে গেল এরপরে আসেন হচ্ছে ট্যাগ কোয়েশ্চেন ট্যাগ কোয়েশ্চেনগুলো খুবই সহজ ট্রি প্লান্টেশন ইজ এসেন্সিয়াল তাহলে প্রথম ট্যাগ কোয়েশ্চেনটা হবে হচ্ছে ইজেন্ট ইট ইজেন্ট ইট তারপরে হচ্ছে ইফ উই কার্ড ট্রিজ আট র্যান্ডম আওয়ার ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস উইল এক্সটেন্ড তাহলে উইল আসে ওন্ট দে কী হবে ওন্ট দে এরপরে একটি সাপ্লাই সার্স অক্সিজেন তাহলে হচ্ছে ডোন্ট দে ডোন্ট দে কারণ এখানে ভারপ্রা প্রেজেন্ট ফর্মে রয়েছে এবং সাবজেক্ট হচ্ছে প্লুরাল লেটস প্লান্ট লেটস থাকলে আমরা সবসময় কী দেবো শ্যাল উই শ্যাল উই শ্যাল উই দ্য ডিজনেস্ট উড কাটার্স হার্ডলি পে অ্যানি হিট টু ইট দেখুন হার্ডলি থাকলে নেগেটিভ হয় না সুতরাং এটা হবে হচ্ছে দি ডিজনেস্ট উড কাটার্স তাহলে হবে হচ্ছে ডু দে ডু দে ট্যাগ কোয়েশ্চেন হয়ে গেল এরপরে আসেন হচ্ছে দশ নম্বরে কানেক্টার্স এভরিবডি লাভস এ ট্রুথফুল পারসন এ ম্যান 
व्यक्तिवाचक नाउन पर गैप फेल किया है हु हाई हु रिलेटिव प्रोनाउन मैं दिए दिलम हि बिलीव दैट देखें लेकिन हमारे दैट डिलीव हो गल हि बिलीव दैट से विश्वास कर ट्रुथफुलनेस इज दी टू सकसेस हि इनजयज मेन्टाल देखें जो देखें नट ऑनलि अथवा बोध दीते बोध दीते अथवा नट ऑनलि दीते देखें दोटो दीते नट ऑनलि नट ऑनलि और द्वित गैपे बोलते हे एंड अथवा बाट अल्सो एंड दीते अथवा बाट अल्सो दीते बाट अल्सो एरपे हे डैश हि लिव इन द मिडेस्ट अफ वार्ड हि नेवर डिवाइड्स एखे हमें एज दी जे हतो अर्थे एज हि लिव एज हि लिव हि लिव इन द मिडस अफ वार्ड हि नेवर डिवाइड्स फ्रम द पाथ अफ ट्रुथफुलनेस ओके ये करी पांगचुएशन तेल प्रथम से दिवर हाथ दि बय से टू द टीचार टीचारे पर कमा व्यवहार करब तपे इनभार्ट कमा शुरू करब तर हो बड़ हाथ कैपिटल लेटर हाउ कैन आई जेखने थकुक आई मैं हमें से बड़ हाथ आई तर हे इम्प्रूव इन इंगलिस इंगलिसे इटा बड़ हाथ इंगलिस इटा बड़ हाथ इंगलिस तर कमा कमार पर सारे पर एक फुल स्टप है एक इंटरग्रेशन मार्क है कारण ये हमसे इंट्रोग्रेटिव सेंटेंस ओके तेल इंट्रोग्रेशन मार्क दिए दिल एरपर हमें इनभार्ट कमा क्लोज कर दीब इनभार्ट कमा क्लोज एर पर यू मास्ट देखें आबा नतून कर इनभार्ट कमा शुरू करब तर इूटा के कैपिटल लेटर कर दीब इू मास्ट रिड योर टेक्सट बुक्स एंड इंगलिस देखें एंड दिए जो कर दे तो आटा बड़ हाथ कर देव एंड इंगलिस निज़ पेपार डेलि देखें डेलि पर फुल स्टप एर पर इूटार कैपिटल लेटर यू अल्सो शुड लिसन टू बीबीसी बीबिस तीन टाइम बड़ा अक्षर है बीबिस एंड सी एन एन टा तीन टाइम बड़ा अक्षर है सी एन एन रेगुलरलि रेगुलरलि पढ़े फुल स्टप इनभार्ट कमा क्लोज तपर हो सेट हि हिर पर एक फुल स्टप एर पर हे थैंक यूर हम बड़ हाथ इनभार्ट कमा दी शुरू करब ए टीटा के कैपिटल करब थैंक्स ए लट लटे पर एक कमा कमार पर तर सार सारे पर एक फुल स्टप एर पर इनभार्ट कमा क्लोज सेट दि बय शेष सेट दि बार एक फुल स्टप तो डियर लार्नार्स जरा दो हज़ार चौबीस साल एस एस सी परीक्षा अंशग्रहण करबें जरा जशोर बोर्ड थे परीक्षा दीबें ता निश्चय बुझे गेन जनारा इंगरेजी से कत मार्क पे जाकल विषयगुल समस्या रही है से ही समस्यागुलो ए ठीक कर कारण समय आज है मात्र तीन मास और जगह सेगूल तो होलहमदुल्ला जो परीक्षा दिए परीक्षा नहीं और अत टेंशन करार कि नहीं सामने अपन जो बोर्ड परीक्षा रही है सेटाई हे अपन आसल चिंतार विषय तो आजकल क्लस टी कम लगल से अवश्य कमेंट्स कर जाना जरा अन्न्य बोर्डर अधीने रेन आप इंगलिस सेकेंड पेपारे विभिन्न ग्रामारे समाधान जो करते चान स्क्रिने देवा ह्वाट्सप नम्बर अपन प्रश्न छवि तुले एखी पाठिए दिन हमें अपन प्रश्न समाधान करो एक भिडियो तैरी कर दीची तो आज के विदाय निची सबा भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफिज इंगलिस लार्निंग पॉइंट विडि योर प्राइवेट ट्यूटर